இன்வாலியூட் என்ற ஸ்பெஷல் கர்வ் எவ்வாறு வரைவது என்பதை பார்க்க போகின்றோம் அதற்கான கேள்வி ட்ரா ஆன் இன்வால்யூட் ஆஃப் ஏ சர்க்கிள் ஆஃப் டயமீட்டர் ஃபிஃப்டி எம்எம் ட்ரா ஏ டேஞ்சன்ட் அண்ட் நார்மல் அட் எனி பாயிண்ட் ஆன் த கர்வ் இது கேள்வி இதில் ஒரே ஒரு டைமென்ஷன் மட்டும்தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அது விட்ட அளவுகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இது எவ்வாறு வரைவது என்பதை பார்க்க போகின்றோம் முதலில் ஒரு சென்ட்ரலை வரைந்து கொண்டு அதில் கொடுக்கப்பட்ட அளவிற்காக ஒரு வட்டம் வரைந்து கொள்கின்றோம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அளவு டயமீட்டர் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஃபிஃப்டி எம்எம் டயமீட்டரில் ஒரு வட்டம் வரைந்துள்ளோம் இதை வழக்கம் போல் பன்னிரெண்டு சம பிரிவுகளாக பிரிக்க வேண்டும் இவ்வாறு பன்னிரெண்டு பிரிவுகள் பிரித்து எண்கள் குறிக்க வேண்டும் ஒன்று இரண்டு மூன்று என இவ்வாறு பன்னிரெண்டு வரை கொடுத்துக் கொள்கின்றோம் இது கிளாக் வைஸில் குறிக்கப்பட வேண்டும் அடிப்புள்ளி வட்டத்தின் அடிப்பகுதியில் உள்ள புள்ளி பன்னிரெண்டு என்று இருக்க வேண்டும் பன்னிரெண்டு என்ற புள்ளியிலிருந்து கிடைமட்டமாக ஒரு கோடு நீட்டிவிட்டுக் கொள்கின்றோம் இந்த கோட்டின் நீளம் நமக்கு இதனுடைய சுற்றளவு எவ்வளவோ அந்த அளவுக்கு நீளம் தேவைப்படும் பை இன்று டி என்ற பாலமாக பயன்படுத்தி இந்த கோட்டை சற்று நீளமாக வரைந்து கொள்ள வேண்டும் பின்னர் வட்டத்தின் பிரிவுகளில் பன்னிரெண்டு பிரிவுகள் ஏதாவது ஒரு பிரிவை காம்பஸில் எடுத்துக்கொண்டு இங்கே துல்லியமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எடுத்துக்கொண்டு இதை பன்னிரெண்டிலிருந்து இந்த கிடைமட்ட கோட்டில் பன்னிரெண்டு வில்கள் வெட்ட வேண்டும் இவ்வாறு பன்னிரெண்டு வில்கள் வெட்டி பன்னிரெண்டு இருக்கும் பெயரிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு பன்னிரெண்டு புள்ளிகளை குறித்த பின்னர் இந்த வட்டத்தின் ஆறக்கோடுகள் ஒவ்வொரு கோட்டிற்கும் செங்குத்து கோடுகள் வரைய வேண்டும் இதாவது பன்னிரெண்டிலிருந்து இந்த கோட்டிற்கு செங்குத்தாக கிடைமட்ட கோடு உள்ளதை போல் பதினொன்று ஐந்து பதினொன்று இவ்வாறு ஸ்கேலை சரியாக செட்டிங் செய்து கொண்டு பதினொன்றிலிருந்து ஒரு கோடு அதாவது ஐந்து பதினொன்றிற்கு செங்குத்தாக ஒரு கோடு வரைந்து கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் ஐந்திலிருந்து இதற்கு எதிர்ப்புறமாக ஒரு கோடு வரைந்து கொள்ள வேண்டும் பின்னர் பத்து பத்து என்ற புள்ளியிலிருந்து இவ்வாறு மிக சரியாக செட்டிங் செய்து கொண்டு பத்து என்ற புள்ளியிலிருந்து ஒரு கோடு அதே நேரம் நான்கு என்ற புள்ளியிலிருந்து அதற்கு எதிர்ப்புறமாக வட்டத்தை ஒட்டியவாறு ஒரு டேஞ்சன்ட் பின்னர் ஒன்பது மூன்று என்ற கோட்டிற்காக இவ்வாறு செட்டிங் செய்து கொண்டு ஒன்பதிலிருந்து மேல் நோக்கி இந்த கோடு பின்னர் மூன்றிலிருந்து கீழ் நோக்கி இவ்வாறு வரைந்து கொள்ள வேண்டும் பின்னர் எட்டு இரண்டு இந்த கோட்டிற்காக செட்டிங் செய்து கொண்டு எட்டிலிருந்து மேல் நோக்கியும் இரண்டிலிருந்து கீழ் நோக்கியும் இவ்வாறு கோடு போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் பின்னர் ஏழு ஒன்று இந்த கோட்டிற்காக செட்டிங் செய்து கொண்டு ஏழிலிருந்து மேல் நோக்கியும் ஒன்றிலிருந்து கீழ் நோக்கியும் இவ்வாறு கோடிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் பின்னர் ஜீரோ செட்டிங் ஆறிலிருந்து ஒரு கோடு ஏற்கனவே பன்னிரெண்டிலிருந்து வரைந்து விட்டோம் ஆறிலிருந்து ஒரு கோடு இவ்வாறு ஆறு கோடுகளுக்கு செங்குத்தாக எதிர் எதிர்ப்புறங்களில் கோடுகள் வரைந்து கொள்ள வேண்டும் வரைந்த பின்னர் காம்பஸை எடுத்துக்கொண்டு பன்னிரெண்டிலிருந்து ஒன்று வரை உள்ள தூரம் ஒன் டேஸ் வரை 
அணிலிருந்து ஒன் டேஸ் வரை உள்ள தூரத்தை காம்பஸில் எடுத்துக்கொண்டு ஒன்று என்ற புள்ளியில் போகக்கூடிய கோட்டில் ஒரு வில் வெட்டி கொள்கின்றோம் பின்னர் பன்னிரெண்டிலிருந்து டூ டேஸ் என்ற தூரத்தை காம்பஸில் எடுத்துக்கொண்டு இரண்டு என்ற புள்ளியிலிருந்து போகக்கூடிய கோட்டில் ஒரு வில் பன்னிரெண்டிலிருந்து த்ரீ டேஸ் உள்ள தூரத்தை எடுத்துக்கொண்டு மூன்றிலிருந்து செல்லக்கூடிய கோட்டில் ஒரு வில் பன்னிரெண்டிலிருந்து ஃபோர் டேஸ் தூரத்தை எடுத்துக்கொண்டு நான்கிலிருந்து செல்லக்கூடிய கோட்டில் ஒரு வில் பன்னிரெண்டிலிருந்து ஃபைவ் டேஸ் உள்ள தூரத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஐந்திலிருந்து செல்லக்கூடிய கோட்டில் ஒரு வில் பன்னிரெண்டு வந்து சிக்ஸ் டேஸ் தூரத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஆறிலிருந்து செல்லக்கூடிய கோட்டில் ஒரு வில் பன்னிரெண்டு செவன் டேஸ் ஏழிலிருந்து செல்லக்கூடிய கோட்டில் வில் பன்னிரெண்டிலிருந்து எயிட் டேஸ் எட்டிலிருந்து செல்லக்கூடிய கோட்டில் வில் வில் பன்னிலிருந்து ஒம்பது டேஸ் நைன் டேஸ் ஒன்பதிலிருந்து செல்லக்கூடிய கோட்டில் ஒரு வில் பன்னிரெண்டிலிருந்து டென் டேஸ் பத்திலிருந்து செல்லக்கூடிய கோட்டில் ஒரு வில் லெவன் டேஸ் பதினொன்றிலிருந்து செல்லக்கூடிய கோட்டில் ஒரு வில் பன்னிரெண்டாவது கோட்டில் ஏற்கனவே புள்ளி குறித்துள்ளோம் அதுதான் நமக்கு தேவையான புள்ளி தற்போது இந்த புள்ளிகள் அனைத்துக்கும் பெயர் கொடுத்து கொண்டு பெயர் வழக்கம் போல் பி ஒன் பி டூ என்று பி டுவெல் வரை குறித்து கொள்கின்றோம் இது பி டுவெல் இந்த புள்ளிகளை மெல்லிய வளைகோட்டால் இணைக்கும் பொழுது நமக்கு தேவையான இன்வால்யூட் என்ற கரு கிடைக்கும் பன்னிரெண்டு என்ற எண்ணில் ஆரம்பித்து முதலாவது கோட்டை வெட்டக்கூடிய இந்த வில்லில் உள்ள புள்ளியுடன் இணைக்கின்றோம் பின்னர் பி டூ பி ஒன்றிலிருந்து பி டூ பி த்ரீ இவ்வாறு மெல்லிதா வரைந்து பின்னர் அழுத்தம் செய்ய வேண்டும் பின்னர் டேஞ்சன் வரைவதற்காக இந்த வளைகோட்டில் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் ஒரு புள்ளி கொடுத்துக் கொள்கின்றோம் இந்த இடத்தில் டி என்று பெயர் எட்டுக்கொண்டு இந்த டி வழியை டேஞ்சன் வரைவதற்கு முதலில் இந்த டி என்ற புள்ளியையும் இந்த வட்டத்தின் மைய புள்ளியையும் இணைத்து ஒரு கோடு வரைந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த கோட்டிற்கு மையப்புள்ளியை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் மையப்புள்ளி கண்டுபிடிப்பதற்கு என்னுடைய பாதிக்கு மேல் அளவெடுத்து வில் வெட்டி கொண்டு இந்த வில்லை இணைத்தோம் என்றால் அதனுடைய மைய குத்துக்கோடு நமக்கு கிடைக்கும் இது இதனுடைய மையப்புள்ளி இந்த மையத்தை கொண்டு டி என்ற தூரத்தை ஆரம்பமாக கொண்டு 
ஒரு வட்டம் வரைந்தோம் என்றால் அரை வட்டம் ஒன்று வரையும் பொழுது இந்த அரை வட்டம் ஏற்கனவே வரைந்த இந்த வட்டத்தில் வெட்டக்கூடிய இந்த புள்ளி அதை குறித்து கொள்கின்றோம் அந்த புள்ளியையும் டி என்ற புள்ளியையும் இணைத்தோம் என்றால் இது நமக்கு தேவையான நார்மல் என்ற கோடு பின்னர் டிராப்டர் ஸ்கேலை இந்த கோட்டிற்காக செட்டிங் செய்து கொண்டு டி என்ற புள்ளி வழியாக ஒரு கோடு தொடுகோடு வரைந்தோம் என்றால் இது நமக்கு தேவையான டேஞ்சென்ட் என்ற கோடு இது டி என்று குறித்துக் கொள்கின்றோம் இவ்வாறு இன்வால்யூட் என்ற கருவானது வரையப்படுகிறது